Huu ni wasaa maalumu sana kwa kwa mtazamaji na mtanzania popote pale ulipo. Wasaa wa kupata majibu sahihi kusiana na kile ambacho kimekuwa kikukutatiza, kile ambacho kimekuwa kikukupa mashaka kutokana na uwepo wa homa kali ya mapafu inayosababishwa na kirusi cha corona. Hiki ni kipindi maalumu cha nini corona? Kipindi kinachokupa fursa wewe mtazamaji, wewe mtanzania kukutana moja kwa moja kupitia chaneli ya UTV kupata majibu ya lile dukuduku lako ulilonalo. Kwani mtaalamu wa afya aliyethibitishwa na serikali anakuwa hapa kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuweza kukupatia wewe mtazamaji majibu ya kile ambacho unataka kukifahamu kuhusiana na ugonjwa wa corona. Langu jina ni Sofia Mgaza lakini siko peke yangu niko na mwenzangu katika lugha ya alama Jonathan Livingstone. Na leo studio ni tunaye Dr. Mesha Kichinyuli kutoka Wizara ya Afya. Yeye atajibu maswali yako yote ambayo umetuandikia ambayo unataka kufahamu kuhusiana na ugonjwa wa homa kali ya mapafu unaosababishwa na kirusi cha corona. Karibu sana daktari. Asante na Karibu sana. Asante. Na moja kwa moja pasipo kupoteza muda kama kawaida yetu twende kwenye maswali. Uh, swali la kwanza linauliza kwamba tunanawa mikono kwa kutumia maji tiririka na sanitizer ni sawa. Yeah. Lakini unakuta umeweka hela kwenye pochi labda nikaitoa baada ya muda fulani baada ya kuwa nimesha nawa mikono yangu sawa yeah. nikaitoa hiyo pesa mm. je nikitoa hiyo pesa natakiwa kunawa tena Asante kwa swali zuri uh, katika 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 kutoa kwetu elimu mm. uh, hasa uh, tunapotoa elimu juu ya hii desturi ya kutakasa mikono yetu mm. either kwa kutumia maji yanayotiririka na sabuni mm. Mm. Uh, na, na tunashauri angalau kwa kwa sekunde ishirini lakini vile vile pale tunapotumia uh, sanitizers uh, tunasema na kusisitiza tufanye hivi mara nyingi iwezekanavyo mara nyingi kadiri ambavyo inawezekana tukijua kwamba uh, wakati wowote mm -hmm. inawezekana kabisa uh, huyu kirusi tayari akawa kwenye kwenye mikono yako lakini vile vile tunaenda mbali zaidi tunasema nje ya kunawa mikono kwa maji yanayotiririka na sabuni at least tujenge tabia ya kutopeleka mikono yetu katika maeneo ya uso kwa maana ya macho, pua na, na mdomo. mdomo. Kwa sababu sayansi ya huu ugonjwa inasema huyu kirusi hawezi yakaingia kwenye mifumo ya binadamu kupitia ngozi ambayo haina madhara yoyote. Mm. Lakini kuna maeneo maalumu ambayo anaweza akapita na, ma, na maeneo hayo ni pamoja na macho, pua na sehemu ya mdomo. Kwa hiyo tunasema hivi tukijua kwamba katika wakati wowote inawezekana ukao umenawa mikono au umetumia sanitizer lakini kunawa mikono na kutumia sanitizer haikupi kinga ya moja kwa moja kwamba huyu kirusi hawezi akakaa kwenye mikono yako tena. Kwa hiyo unapopeleka hii mikono kwenye hayo maeneo yaliyotaja mm. unaweza ukaathirika. Kwa hiyo tunasema hizi zote tunazozisema lazima tuzitumie zote kwa wakati mmoja. Tunapofanya hivyo tunaendelea kuongeza ule ufanisi wa kuzuia haya maambukizi. Kwa hiyo nawa mikono mara nyingi iwezekanavyo tumia sanitizer pale ambapo unakosa maji tiririka na sabuni lakini vile vile puka tabia ya kupeleka mikono katika maeneo ya macho pua na mdomo sasa hayo ni maelezo ya jumla swali lake la msingi kwanza pesa ina, 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 ina kirusi cha corona kinaweza kikaa kwenye pesa yani kila anaposhika pesa lazima asanitize mikono yake au anawe mikono yake kisayansi huyu kirusi anaweza akakaa kwenye nyuso za vitu mbalimbali. Mbali. Anaweza akakaa nje ya mazingira ya, ya, ya ndani ya mwili wa binadamu, akakaa kwenye nyuso za vitu mbalimbali. Kwa hiyo kuna pesa ikiwemo. Anaweza akakaa pia kwenye kwenye pesa ingawa wataalamu wa mambo ya pesa wanatuambia kwa kiasi fulani pesa imetengenezwa mazingira ya kutotunza hawa vimelea uh, kwa, 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 kwa muda mrefu zaidi. Uh, hiyo ni, ni, ni upande wa pili wa wataalamu wa masuala ya pesa. Na pesa hii inaosemewa ni pesa ya noti au pesa ya sarafu? Pesa ya noti. Mm. Lakini sayansi, sayansi ya ugonjwa inasema kwamba huyu kirusi anaweza akakaa nje ya mazingira ya, 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 ya mwili wa binadamu mm. kwenye nyuso za vitu mbalimbali mm -hmm. na endapo atapata wasaha wa kuingia kwenye mwili wa binadamu kupitia yale maeneo niliyoyataja anaweza akashambulia mifumo kwa hiyo kwa kirusi kwa namna moja au nyingine anaweza akawepo kwenye 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 pesa ndio maana siku hizi tunashauri watoa elimu sasa mm -hmm. uh, kwanza tuepuke ku, ku, kufanya uh, manunuzi Miyama, mm. ya, ku, ya kutumia pesa, kutumia pesa. kwa hiyo tumekuwa tukiwashauri wa Tanzania wenzetu uh, kama kuna uwezekano wa kufanya manunuzi kwa kupitia miamala ya mitandao siku hizi mm. teknolojia ni kubwa kwa hiyo tunaweza tukatumia simu tukafanya manunuzi kwa kupitia uh, njia za kadi za, 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 za benki au njia za internet 
hiyo inakuwa ina, ina, inatengeneza angalau uhauhueni wa kuendelea kumsambaza huyu kirusi kupitia kupitia pesa sasa kama kama uwezekano wa kirusi kukaa kwenye pesa upo hmm. swali lake la pili anasema virusi vinakaa muda gani katika pesa Asante nilijibu kwa ujumla sio kwenye pesa tu mm -hmm. katika nyuso za vitu mbalimbali. Yeye msingi wake uko kwenye pesa kwa sababu anaonekana anaf anafanya ma ma manunuzi sana ya kutumia pesa. E, na na, na tunajua unyeti pia wa pesa. <laughs> kwa hiyo nitarudi kwenye pesa. Wataalamu wanasema huyu kirusi anaweza akakaa nje ya mazingira ya, ya, ya binadamu mm -hmm. kwa masaa machache mpaka siku kadhaa. Wanasema hivyo kwa sababu kuna sababu nyingine ambazo zinamfanya akae muda mrefu ama akae muda mfupi. Na hizo sababu ni kama halijoto kwa hiyo inategemea uh, yale mazingira amba, amba, ambapo hicho kitu kipo au huyo kirusi yupo kuna hali joto ya namna gani lakini vile vile hali ya unyevu unyevu lakini pia uh, hiyo sehemu aliyokaa kwa maana ya surface uh, kama yuko kwenye 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 uh, sehemu ya ya, ya, ya bao mm. au kama ni sehemu ya yenye 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 uasili wa bati mm -hmm. kwa hivi vitu vyote vina vinakuwa vina vinategemewa ili kusema sasa huyu kirusi anaweza akakaa kwa muda gani nje ya mazingira ya Uh, ya binadamu kwa hiyo wana, wataalamu wanasema ni kati ya masaa machache mpaka siku kadhaa kutegemea hali masaa machache hawasemi ni masaa hawasemi ni saa ngapi hawasemi ni siku siku ngapi yeah. swali la enjo pesa yake iko kwenye pochi uh, pesa yake iko kwenye pochi inategemea mazingira ya kwenye pochi kama nilivyosema mm. kwa sababu kama tunapojua mazingira uh, yanabadilika sehemu hadi sehemu kwa mm -hmm. sehemu nyingine zina joto kuna sehemu nyingine zina baridi mm -hmm. na mambo mengine kama hayo na ndhani hii ndo sababu ambayo wataalamu sasa hawawezi wakasema moja kwa moja kwamba labda ni masaa mawili mm -hmm. masaa matatu lakini hii itategemea mahali na wapi ambapo hiyo pesa au hicho kitu kingine kitakuwa kimehifadhiwa. Oh, asante sana. Hilo ni swali kutoka kwa Enjo. Alikuwa na dukuduku juu ya namna gani virusi vinakaa katika pesa na vinakaa kwa muda gani. Yeah. Na sasa tuangalie swali jengine hili limeulizwa na mdau kutoka Ngara Kagera. Anasema itatokea nini ikiwa virusi vya corona vitatengeneza usugu katika uh, katika mazingira ambayo tunatumia kwenye kunawa mikono uh, kwa maji tiririka pamoja na sabuni au kwa kutumia sanitizer. Sasa ikiwa virusi vya COVID-19 watatengeneza usugu wa dawa inayopatikana kwenye sabuni na vitakasa mkono hasa kwa maji yanao yanayotumiwa yano kunawishwa kwenye beseni baada ya kunawa. Nini kitatokea? Asante sana. Kisayansi ni ngumu sana uh, kutengeneza usugu Uh, wa dawa fulani ambayo inatumika nje ya mazingira ya, ya mwili wa binadamu. Mm. Lakini vile vile ukitizama ni jinsi gani sasa sabuni, maji yanayotiririka na sabuni yanamshambulia huyu kirusi wa corona, ni ngumu sana uh, kuwa na uwezekano wa kutengeneza huu usugu. Kama ambavyo tunajua, uh, huyu kirusi ana sehemu mbili. Uh, kuna sehemu ya nje ambayo uh, tunaiita ukuta wa seli, lakini pia kuna sehemu ya ndani ambayo inabeba vina saba vya huyu mm. kirusi. Sasa uh, kemikali ambayo inapatikana kwenye sabuni mara zote huwa inaenda kushambulia ukuta wa seli. Ikishambulia ukuta wa seli moja kwa moja vina saba vinakuwa vinabaki bila kuwa na na kitu ambacho kinaweza kika kikavihifadhi. Kwa hiyo ni ngumu na haiwezekani kabisa huyu kirusi kuishi akiwa na vina saba peke yake bila kuwa na ule ukuta wa seli ambao unabeba hivi hivi vina saba. Kwa hiyo uh, inawezekana likawa ni jambo gumu sana mm. uh, maji tiririka na sabuni yakatengenezewa usugu na huyu kirusi corona. <laughs> kwa hiyo bwana Andy Budi tunamwambia kwamba cha msingi ni kuendelea kunawa mikono kwa maji safi yanayotiririka pamoja na sabuni na pale ambapo utakuwa hauko katika mazingira ya kupata maji tiririka yaliyo safi pamoja na sabuni basi tumia vitakasa mikono kama hizo sanitizer ambazo ziko za aina tofauti tofauti. Kwa hiyo usipate mashaka kabisa na yote ambaye alikuwa na mashaka juu ya hilo hakuna uwezekano hata kidogo wa kutengeneza usugu. Sasa twende kwenye swali jingine. Uh, Rabdau anauliza kwamba anaitwa Sango Maulidi kwamba kwa nini kiwango cha joto kinaweza onyesha labda unanyuzi joto 32 au 42 mathalan sawa ukirudia kupima tena unakuta nyuzi joto imebadilika kwa mfano mimi naweza nikaenda nika, nika sehemu nikapima nyuzi joto kwa sababu siku na kile kipimo cha kupimia joto mm -hmm. ukapima nyuzi joto 42 lakini baada ya dakika chache tu ukapima tena ukakuta 36 sasa nauliza kwa nini kumekuwa na haya mabadiliko haya kwamba mtu ni mmoja anapima ndani ya dakika chache tu lakini matokeo yanakuwa ni tofauti Asante sana uh, labda nianze kutoa ufafanuzi kidogo kwenye hili swala la, la, la nyuzi joto tunajua kabisa uh, mwili wa binadamu ukiwa katika utimamu wake uh, kiwango cha kawaida cha nyuzi joto ni mm. uh, Uh, ni 
nyuzi za centigrade uh, 36.5 mm -hmm. mpaka 37 hichi ndo kiwango cha kawaida kwa hiyo endapo hichi kiwango cha joto kitatoka kwenye uh, hizo nyuzi joto nilizozitaja na kwenda juu ya hapo lazima kutakuwa kuna kuna tatizo na pia uh, nikinukuu alichokisema mzungumzaji mm -hmm. nyuzi joto 42 ni, ni, ni kiwango kikubwa sana cha joto ambacho uh, mwili endapo utakuwa una hicho kiasi cha joto uh, kwa kiasi kikubwa sana inawezekana kabisa huyu mtu ambaye ana hilo joto asi, asi, asiwepo tena sasa kitu ambacho nataka niseme hapa uh, kuna kuna mambo mawili uh, endapo itatokea hali ya ugonjwa kwenye mwili wa binadamu mm -hmm. mara nyingi joto huwa linapanda na huku kupandwa kwa joto ndo ndo ile hali ambayo tunaiita homa tunaposema homa ni pale ambapo kiwango cha mwili uh, kiwango cha joto la mwili wa binadamu kinakuwa kiko juu ya centigrade 37 huyo mtu ndo anakuwa na homa na hii huwa inasababishwa na sababu fulani kwa hiyo joto litakapokuwa limepanda lazima kutakuwa kuna sababu lakini hii hali ambayo msikilizaji amekuwa anashaka ana nayo kwa maana ya kwamba sasa hivi ni pime nigundulike nina nyuzi joto 36 alafu baada ya muda kidogo nikaonekana nina nyuzi joto 42 uh, kimfumo na kifiziolojia kwenye mwili wa binadamu haiwezekani lakini kitu ambacho inawezekana kikawa kinatokea ni kile kifaa pia ambacho kina, kina, kinaweza kikawa kinatumika wakati wa ku, wa kupima lakini pia hivi vipima joto ambavyo tunavitumia hasa kwenye huu ugonjwa mm. ambavyo havihusishi kugusa uh, moja kwa moja mwili wa, wa muhusika uh, endapo hautakitumia kwa usahihi kiko kwenye nafasi ya kusoma joto la mazingira yanayotuzunguka yanayo uh, tunasema room temperature kwa hiyo inawezekana kabisa usipokitumia kwa usahihi usipokipeleka sehemu ambayo inatakiwa kuwekwa wakati wa kupima hilo joto kikasoma joto la mazingira ambayo yana yanakuzunguka na si joto la la, 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 la mgonjwa mwenyewe au yule mtu ambaye umedhamiria kujua joto lake sasa changamoto ya hicho kifaa kinachopima kinachopima joto tunaona kwamba ili mtu aweze kupima lazima mpimaji akusogelee kabisa hivi akupime sasa swali la msingi ni je huoni kama mtu anayekupima labda anaweza kuwa kwenye riski ya kupata maambukizi au wewe unayepima kwa kwenye riski ya kupata maambukizi kwa sababu kifaa kinakutaka ukisogelee karibu kabisa hakuna uwezekano wa kifaa hicho kupima kwa, 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 kwa umbali kidogo angalau hasa kuepusha hizo tahadhari ambazo mtu anaweza akazipata tumekuwa tukisema mara zote uh, kwanza hichi kifaa lazima kama hakuna mtaalamu kiweze kutumika na mtu ambaye amepatiwa angalau mafunzo au maelekezo mm. na moja kati ya maelekezo ambayo huwa tunawapa ni pamoja na namna gani ambavyo wanaweza wakachukua tahadhari wakati wanaendelea kutumia uh, kutumia kile kifaa lakini sio maelekezo peke yake mm -hmm. tunasisitiza pia wawe na, na vifaa kinga uh, awe na barakoa pamoja na kitu kingine chochote ambacho kinaweza kikawa kina, kina mkinga uh, uh, ni, ni, ni ngumu sana kupata joto la muhusika kupitia hichi kifaa kikiwa kiko umbali mkubwa sana kutoka kwa kwa, kwa mpimaji mwenyewe yes uh, uki, uki, ukizingatia kwamba vipima joto ambavyo tumevizoea uh, kwenye kwenye mazingira ya hospitali ni vipima joto ambavyo vinahusisha uh, kugusa moja kwa moja uh, mwili. mwili wa muhusika mm. kwa hiyo pia hata hiki ambacho kwa namna moja au nyingine kinataka mtu awe karibu lakini akihusishi kugusa kwa hiyo hii at least inapunguza ina, ina uh, uwezekano na hatari zaidi ya maambukizi ukilinganisha kwamba Uh, na kile ambacho tungekuwa tunapima kwa ku, kwa kuhusisha uh, kugusana moja kwa moja. Kwa hiyo ni kifaa ambacho kinataka angalau umbali usiwe mkubwa ili kisisome sasa joto la mazingira lakini kiweze kupata kipimo cha yule mhusika ambao anapima. Kwa ufupi kabisa ni umbali umbali gani ambao unashauriwa kati ya mpimaji na mpimwaji? Uh, umbali ambao unashauriwa sasa hapa ni kati ya, ya, ya mpimwaji na kipima joto chenyewe. Mm kwa sababu mpi, uh, mpimaji anaweza akawa mbali zaidi akasogeza mkono wake kwa ajili ya, ku, ya kupata uh, ule umbali wa, 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 wa mtu ambapo yupo. Kwa hiyo wanashauri angalau sentimita 30 zinaweza zikatoa zika, zika, zika yale majibu ambayo tunatarajia kuyapata. Sentimita 30 ni, ni, ni urefu, wa urefu wa rula. Urefu wa rula. Aha, asante yeah. sana. Na sasa twende kwa kwa kwa, kwa, kwa bwana Daudi anauliza kwamba hivi ni kweli corona inaweza kuambukiza kwa njia ya mani? Asante sana. Mpaka sasa hivi taarifa tulizonazo uh, huu ugonjwa wa corona unaambukizwa kwa njia kuu mbili mpaka tatu. Njia ya kwanza ni kupitia maji maji ambayo yanatoka kwenye mfumo wa upumuaji wa muathirika pale anapopiga chafya au anapokohoa. Na tunasema haya maji maji yanaweza yakaenda mpaka umbali wa mita moja kutoka kwa muathirika. Kwa hiyo endapo kutakuwa kuna mtu ambaye yuko kati ya huu mbali 
anaweza moja kwa moja akapata haya maambukizi ya moja kwa moja. Kwa moja. Lakini njia ya pili tunasema kwamba uh, hawa virusi wanaweza wakakaa kwenye mazingira ya nje ya, ya mwili wa binadamu. Kwa hiyo endapo mtu atapiga chafya, atakohoa, uh, yale maji maji yakatua kwenye sehemu ambazo zinatuzunguka, akatokea mtu mwingine akashika yale maji maji kwa mikono kwa bahati mbaya hakupata fursa ya kutakasa mikono yake, akashika maeneo ya macho, pua na mdomo, moja kwa moja anaweza akapata haya maambukizi. Lakini pia watafiti mbalimbali mbali wamekuja wame, wame na, na, na tafiti zenye majibu kwamba huu ugonjwa kwa maana ya hawa virusi wanaweza wakakaa kwenye mazingira ya hewa inayotuzunguka kwa angalau masaa matatu. Aa, kwa hiyo aa, kwa namna moja au nyingine mtu anapovuta ile hewa anaweza aka, akapata maambukizi moja kwa moja. Mm. Lakini kwenye hili shirika la afya duniani bado walijathibitisha moja kwa moja kwa hiyo kuna baadhi ya tafiti ambazo zinaendelea kufanywa ili kuweza kujiridhisha kwenye hili lakini pia tafiti nyingine nyingi zinaendelea kuona sasa kama huu ugonjwa unaambukizwa kwa njia nyingine mm -hmm. kama ambavyo uh, tume, tumekuwa tukiona wengine wanadhani labda unaweza kutoka kwa mama mm -hmm. uh, kwenda kwa mtoto lakini kama swali la ndugu yangu hapa anasema je unaweza ukaambukizwa kwa njia ya, ya kujamiiana mm -hmm. na mambo kama hayo lakini mpaka sasa hivi Uh, hizo njia tatu ndo zimethibitika angalau kisayansi kwamba zinaweza zikaambukiza huu ugonjwa wa covid 19 asante sana kwa bwana Daudi na watazania wengine ambao walikuwa na mashaka juu ya hilo kubwa endelea kusikiliza na kufuata miongozo inayotolewa na wataalamu wa afya waliothibitishwa tufuate tu hakuna ambacho kitatudhuru katika hilo tuwe wasikivu tuwe wastaarabu tufuate miongozo tujiweke katika hali ya usalama zaidi na sasa twende kwenye swali jingine uh, Bwana Daudi naona leo tuna, tuna baraka kupata watu wanaitwa kina Daudi. Daudi huyu anauliza ikiwa wataalamu wa afya wameweza kugundua jina la ugonjwa huu wakaita corona au covid 19 inakuwaje sasa wameshindwa kugundua dawa? Jina wagundua afu dawa inashindikana vipi? Haimwingia kilini. <laughs> Asante sana. Asante sana mtazamaji. Uh, inakuwaje watu mnagundua uh, jina halafu wamsemi dawa? Mm. Labda nijibu. Uh, kugundua dawa ni swala la kimchakato mm -hmm. na linahitaji tafiti na hizi tafiti ni za ni za muda mrefu kwa hiyo inawezekana kabisa ikawa ngumu kusubiri paka ufanye tafiti ya miaka mitatu au miezi sita uh, ili upate dawa ndo uje useme sasa ule ugonjwa ambao tulikuwa tuna, tunaona dalili fulani fulani jina mm -hmm. lake ndo hili kwa hiyo uh, ni wazi kwamba uh, ku, 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 kujua jina au kutengeneza jina uh, ni jambo la, la mara moja na ni, ni, ni rahisi ukilinganisha na hili jambo la kimchakato la kutafuta na kuna ku, ku, kutengeneza dawa ambayo inaweza ika, ikatibu uh, huo ugonjwa lakini pia niseme uh, kuhusiana na majina ya haya magonjwa uh, mara zote huwa tunaya tunayatoa au tunayachukua kutoka kwenye kwenye taasisi ya kiulimwengu ambayo ina dhamana ya kufanya haya mambo kwa maana mm. ya shirika la afya, la afya duniani, duniani. Mm. kwa hiyo sisi nchi wanachama mara nyingi huwa tunatizama miongozo gani tunapata kutoka kwenye shirika la afya duniani ndo tunakuja sasa na na, na na haya majina kama ambavyo sasa hivi tuna jina covid 19 mm. ni jina ambalo lilitokana li, 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 li na shirika la afya duniani lakini pia wanasayansi mara nyingi ili kurahisisha shughuli zao za kisayansi na kitafiti huwa tunapenda tuwe na jina moja ambalo linaweza likatumika sehemu zote ili kurahisisha hizo shughuli za, za, za kisayansi na za kitafiti. Lakini katika hali tu ya kawaida ni kwamba huwezi kuwa unashughulika una, 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 una na kitu ambacho huna jina. Una, <laughs> una, 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 una nini wananchi? Utaambia <laughs> ule ugonjwa wa sojulikana mm. sasa hivi tumefikia hatua <laughs> fulani. Lazima uupe jina, si ndio? Kabisa kabisa. <laughs> Sawa. Na swali nyingine nasema kwamba kwa nini serikali haitumii mimea? kubuni dawa za kutibu maradhi badala yake unabuni watu wengine alafu wao wanakuja tu kuthibitisha kwa maana kwamba muda mm. <laughs> huu walioliza hili swali matarajio yake ilikuwa ni kwamba <laughs> serikali ndio hiyo ya kwanza kusema kwamba kuna mea fulani unatibu kitu fulani kitu fulani kitu fulani so anakuja ana, ana, ana anagundua mtu mwingine huko afu serikali yenyewe kazi yake kuja kuthibitisha mm. asante labda tu kwa, kwa taarifa kuna taasisi mbalimbali za kiserikali sasa hivi zimekuwa zikitoka na a, dawa mbalimbali mbali ambazo zinatokana na mimea a, ambazo kwa namna moja au nyingine a, zimekuwa sasa hivi ziko kwenye hatua za utafiti a, za kuhakikisha kwamba tunapata suluhu ya, 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 ya hili tatizo la covid 19 kwa tuna taasisi nyingi a, kwa mfano taasisi yetu ya utafiti wa magonjwa ya binadamu nimri mm. sasa hivi kuna dawa ambayo wanayo 
na tumekuwa tukishirikiana na, na, na watafiti hao wanaisha dawalishe dawalishe mm. kwa tunadawalisha ambazo zinatoka ndani kabisa ya taasisi zetu za kiserikali lakini vile vile tuna taasisi ya tiba asili ya chuo kikuu cha cha, cha, cha muhimbili pia wana wanadawa ambao kwa namna moja au nyingine ina, inapunguza makali na zile dalili za za covid 19 kwa hiyo taasisi za serikali uh, zimekuwa mstari wa mbele sana kuanza kutengeneza hizi dawa lakini vile vile kuzifanyia tafiti dawa ambazo zinatengenezwa na watanzania wengine kwanza kujihakikisha usalama wa hizi dawa lakini kuona ufanisi wa hizi dawa kama zinaweza zikafanya kazi kwa ule ufanisi ambao unatarajiwa Mhm. Mm yeah. Okay, ni, 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 ni sawa kabisa. Sasa tu, tukiangalia uh, dhana nzima sasa ya, ya, ya virusi hivi vya corona mm. toka vimeingia mpaka sasa hivi cases ambazo zimekuwa zikiripotiwa wagonjwa, watu waliofariki bahati mbaya. Sasa kwa, kwa, kwa maelezo yako na ukiwa ni mtaalamu wa afya, kati ya kundi la wanawake na kundi la wanaume, ni kundi gani ambalo liko katika hatari zaidi? Asante. Tafiti zimekuwa zikionyesha takwimu uh, katika mataifa mbalimbali mbali, hata takwimu za shirika la afya duniani zimekuwa zikionyesha kwamba wanaoathirika na wanaofariki dunia wengi uh, ni, ni kundi la wanaume lakini uh, watafiti sasa wamekuwa wakiendelea kutafiti katika upande wa kisayansi lakini katika upande wa, 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 wa sababu nyingine za ki, za kijamii kwa hiyo kwenye upande wa kisayansi bado hakuna ushahidi wa moja kwa moja ambao tunaweza tukasema uh, kwa sababu hii ndio inaowafanya wanaume wanakuwa wanaathirika sana ukilinganisha na jinsia ya ya kike. Kike. lakini kijamii uh, uh, wachambuzi wanasema kwamba inawezekana uh, asili ya kazi ambazo zinafanywa na haya makundi mawili <laughs> zinalifanya kundi moja linakuwa liko kwenye hatari zaidi ukilinganisha na, na kundi, kundi nyingine. nyingine ukizingatia kazi za wanaume ni kazi za kutoka changamana kule kufanya hivi na kufanya vile uh, ukilinganisha na kazi nyingi za 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 za, 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 za jinsia ya kike lakini uh, tafiti tu za, za, za jumla zinaonyesha kwamba uh, wanaume wana wana risk behaviors nyingi kwa maana ya tabia hatarishi ukilinganisha na na, 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 na kundi la wanawake. Kwa hiyo kwenye upande wa kijamii <laughs> kuna hizo sababu zinatamkwa lakini kisayansi bado hakuna ushahidi wa moja kwa moja ambao tunaweza tukasema kwamba sasa wako wengi kwenye upande huu kwa sababu ya uh, sababu hizi. Na, na hizo sababu za kijamii sio kwamba kwa sababu uh, makundi ya wanaume wengi waga hawafanya hawa hata hizi shughuli ndogo ndogo nyumbani ambazo zinawafanya zina wawe angalau busy mili iwe active tutakuta kitoka kazini akifika nyumbani kaka anafanywa kila kitu. Labda na mama naye alikuwa kazini wametoka wote kazini akifika nyumbani yeye kaka tu akiamka asubuhi kaamka kaoga kaingia kwenye gari kaondoka kile mama atamka fajiri atafanya shughuli mbili tatu. Ah, ina, 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 inawezekana za nyumbani zisiwe za nguvu sana kama ambazo wanafanya akiwa kule kazini kwa hiyo hayo <laughs> mambo yote inawezekana ya kweli sana okay. yeah. <laughs> na sasa kitu kingine cha mwisho ambacho pia kimeulizwa ni kwamba kwa nini dalili za ugonjwa huu zinatofautiana kati ya mtu na mtu unaweza kukuta sisi wote ni, 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 ni watu tunatoka katika maeneo ambayo hali joto zinafanana kwa mfano yeah. sisi wote ni wa Tanzania lakini wewe ukipata laba ukipata maambukizi na mimi ukipata maambukizi unaweza kukuta dalili zako wewe na zangu ni tofauti kama nilivyotangulia kusema kuna uh, kiwango kikubwa sana cha, cha watu ambao wanaweza wakapata virusi vya corona na wasionyeshe dalili kabisa kwa hiyo dalili ambazo zinajitokeza zina, zina kwa mtu fulani kwanza huwa zinategemea kinga ya mwili ya huyo ya huyo mhusika endapo mtu atakuwa na kinga ya, uh, za mwili thabiti inawezekana kabisa akapata vile vidalili vya awali akapata homa tu ya kawaida inawezekana asikohoe inawezekana asipate dalili ya kubanwa na pumzi lakini kwa yule mtu ambaye kwa namna moja au nyingine kinga yake ya mwili uh, haija haijatengemaa anaweza akapata dalili kali zaidi labda ugonjwa ukampata mtu ambaye ana, ana desturi ya kufanya mazoezi au anapata lishe bora kama ambavyo tumekuwa tukisema dalili atakazozipata huyu na yule ambaye hafanyi hayo mambo zinakuwa zinatofautiana zina kwa kiasi kikubwa lakini pia kuna makundi rika lakini kama kuna mtu ambaye amekuwa kwenye uh, kwenye magonjwa ya muda mrefu lakini kuna watu ambao wanatumia dawa za saratani kwa sababu hizi dawa kiasili huwa zina zinashusha kinga ya mwili lakini kuna watu ambao wamepandikizwa viungo kwa maana ya wamefanywa transplant kwa namna mm -hmm. moja au nyingine matibabu haya huwa yanahusisha yana kushuka kwa kinga mwili. Kwa hiyo kinga mwili ndio huwa ina 
ina, 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 ina toa picha ya namna gani ambavyo mtu ataonyesha dalili pale anapokuwa ameathirika Asante sana kwa majibu hayo. Lakini bwana Ramadhani naye anauliza kwamba ikiwa mtu umepata maambukizi ya virusi hivi vya corona, je, una nafasi ya kupata tena virusi vingine au ukishapata ukapona unakuwa umetengeneza kinga yako? Tafiti zinaonyesha kuna asilimia nne ya visa vya kupata tena haya maambukizi. Kwa hiyo kati ya watu mia moja ambao wanaweza wakawa wamepata uh, huu ugonjwa wa COVID-19 na wakapatiwa tiba wakapona Uh, kati ya watu mia moja watu kumi na nne wanaweza waka, waka kupata tena, tena. ugonjwa. Kwa hiyo mara nyingi tukisema tuki hivyo huwa tunaendelea kutoa elimu na kusisitiza kwamba uh, hata yule aliyetoka kwenye 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 kituo cha tiba akatibiwa akapona anaporudi kwenye jamii lazima aendelee kuchukua hatua. Ahakikishe kwamba Ana, anakata uh, ule mzunguko wa maambukizi na anakuwa yuko kwenye nafasi ya kuto kupata maambukizi mapya kwa sababu uh, unaweza ukapata maambukizi na ukapata tena pale ambapo utakuwa kwenye nafasi ya kuambukizwa tofauti na magonjwa mengine ambayo tumekuwa tumezoea kwa kuyasikia mtu anapopata uh, maambukizi kwa mara ya kwanza hayuko kwenye nafasi ya kuathirika tena mm -hmm. na mwaibaja anauliza kwamba uh, ikiwa mtu ana ana, ana, ana maambukizi ya au ana ugonjwa wa TB na ana kikohozi kikali sana. Hmm. Sasa anapovaa barakoa wakati akikohoa hmm. vile virusi haviwezi kupenya kwenye barakoa na, 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 na kwenda kwa, 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 kwa watu wengine na hivyo kuweza ku, ku, kuambukiza. Na kama si uje akivaa barakoa vipi mfumo wake wa upumuaji kwa sababu tayari ana tatizo la kifua na tatizo la TB na vitu vya namna hiyo. Asante. Kwanza mantiki ya kuvaa barakoa ni pamoja na kuzuia Uh, vimelea kutoka kwenye 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 mfumo wa wa, wa upumuaji wa muathirika mm. kwenda kwa watu wanao wanao mzunguka. Kwa hiyo hiyo ni mantiki moja ya ya kuvaa barakoa. Sasa uwezekano wa hawa vimelea kutoka kwenye barakoa na kwenda nje utategemea kwanza na, na, na vitu mbalimbali mbali. kwanza aina ya barakoa ambao wameivaa lakini kwa kiasi kikubwa sana uh, hivi vimelea vitaenda moja kwa moja nje endapo mtu hana barakoa lakini at least vinaweza vikapunguzwa kwa kiasi fulani kama mtu amevaa amevaa barakoa na swali la pili alilouliza uh, kuhusiana na uh, swala la upumuaji uh, ni kweli kabisa mtu unapokuwa umevaa barakoa uh, kwa namna moja au nyingine uh, hautakuwa na ile hali ya upumuaji ya, ya kawaida na ndio maana tumekuwa tukiendelea kutoa elimu Uh, hasa kwa Watanzania ambao wanatengeneza barakoa katika mazingira ya nyumbani lakini kwa wajasiri ya mali ambao tumekuwa tukiwaona wakitengeneza hizi barakoa tumekuwa tukitoa elimu angalau sasa kutumia matirio ya pamba kutengeneza hizi barakoa kwa sababu kwa namna moja au nyingine uh, hii matirio inawezesha ina, ina, ina kubadilishana kwa kwa ile hewa inayotoka ndani ya mfumo na ile hewa ambayo mtu unatakiwa kuipata kutoka kutoka nje na si vingine hivyo kwa sababu yeah. kuna baadhi ya matirio ambayo ukitumia inawezekana kabisa ya sikupe nafasi ya ku ya kupumua mm. lakini kwa hizi barakoa ambazo zinatengenezwa uh, viwandani uh, kuna namna ambavyo zimetengenezwa zime, zime mazingira ambayo yanaruhusu sasa kubadilishana kwa kwa hewa inayotoka ndani na inayotarajia kuingia ndani kwa hiyo barakoa zinazosisitizwa hizi za mpira si, si, si salama sana kuzitumia bora kutumia hizi za koto ni upamba kama hivyo sema. Ya matirio ambayo inashauriwa kwa barakoa ambazo zinatengenezwa katika mazingira ya nyumbani kwa maana ya hizi za kushona tunashauri sana zitumiwe na matirio ya pamba na angalau ziwe na tabaka kuanzia mbili sasa ili a, kile ambacho wameuliza mtazamaji hapo inawezekana ukakohoa a, a, wale vimelea wakaenda nje kukiwa na tabaka mbili angalau zinaweza zikasaidia kupunguza kile kiasi cha cha vimelea ambao watakuwa wanatoka nje ya mazingira ya. Okay, basi na kushukuru sana Dr. Mesha Kichinyuli kwa muda wako katika kipindi chetu hiki na natumaini mtazamaji umejizolea mambo mengi kutoka kwa Dr. hapa kuhusiana na ugonjwa huu wa homa kali ya mapafu unaosababishwa na virusi vya corona. Bado naendelea kukusitiza kwamba kama una swali, una maoni, una chochote ambacho kinakutatiza kina kuhusiana na ugonjwa huu wa corona tafadhali tutumie na sisi hapa tutakupa majibu kwa sababu hiki kipindi ni cha kwako na kipo kwa ajili ya kutoa hofu yoyote ile ambayo uko nayo kuhusiana na ugonjwa huu. Mimi ni Sofia Mgaza lakini mwenzangu katika lugha ya alama ni Jonathan Livingstone. Tunakuaga kwa wakati huu mpaka wakati mwingine. Kwa heri.